Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 8 février, il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance de training en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Donc Bonjour Bernadette, bonjour Daniel, bonjour Egg, Igbel et Robert. Alors si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance de training. On va démarrer avec le support et résistance donc de l'indice allemand DAX 30. Un premier support maintenant aux 12 345 suivi des 12 100 et 11 925. Des résistances du côté des 12 555, 12 725 et 12 900 niveaux importants. Du côté du marché américain, le Dow Jones 30 observe un support maintenant aux 24 865 suivi des 24 500 et des 24 215. Des résistances du côté maintenant des 24 250, 25 415 et 25 700. Pour le Nasdaq, le premier support quant à lui est situé au 6575, 6520, 6470 pour les suivants. Du côté des résistances, on aura les 6630 suivis des 6720 et 6790. On va maintenant passer au graphique de trading MT5 et notamment voir ce qui se passe du côté donc des nouvelles économiques attendues cet après-midi. Alors on est sur MetaTrader 5 édition suprême ici avec le mini terminal. On va rapidement voir du côté des nouvelles économiques justement ce qui est attendu, on est le jeudi 8 février, on va regarder donc euh, au cours de l'après-midi ce qui est attendu, donc 16h30, 17h30 pardon, heure de plateforme est équivalent donc à 16h30 heure ici donc de Paris et euh, nous aurons donc des données économiques euh, en provenance cette fois des états unis avec la variation des stocks de gaz naturel attendu donc à 4h30, sinon ici sur les coûts euh, de 15h il y a donc le discours des membres du FOMC Kashkari et sinon on n'aura pas beaucoup de données autres que cela donc pour cette séance cet après-midi. Alors on va maintenant passer à l'analyse de nos graphiques, hein. on est sur le DAX 30 ici, graphique journalier baissier, vous le voyez bien, on a cassé un gros niveau ici de structure qui pourrait maintenant donc faire tout simplement résistance, si jamais on rentre dans cette zone on pourrait euh, redescendre, on a commencé même à réagir à l'approche de cette zone, on n'aura peut-être même pas euh, de retest tant que euh, le mouvement continue d'être baissier et assez fort, donc on va voir ce qui se passe en graphique horaire avec notamment plus de niveaux de structure, Ici, on est en négociation entre euh, tout simplement la résistance des 12 555 et le support des 12 345. Comme vous le voyez, on est en train de consolider légèrement sous cette ligne de tendance baissière ici, en accord avec les 12 555 et euh, les derniers points bas ici, aux alentours des 12 400, un niveau clé aussi, hein, des, les 12 400. Ici, il faudrait casser ce niveau pour se rejoindre, pour rejoindre pardon, dans un premier temps le support et ensuite casser ce support pour véritablement avoir un espace intéressant à exploiter à la baisse dans le cadre de la tendance de fond sur ce graphique horaire qui est déjà baissier avec un momentum et une force aussi donc négative. En M15, on va voir ce que ça donne, on a donc des négociations maintenant qui passent sous le niveau euh, donc des 12 460, un niveau ici de structure intermédiaire. Donc on pourrait ici, comme vous le voyez, déjà avoir une cassure hein, de euh, tout simplement un mouvement correctif qui pourrait continuer de casser à la baisse sous les derniers points bas. C'est peut-être ce qu'on va pouvoir exploiter direction le support des 12 345 au cours de cette séance de trading. On va maintenant euh, du coup passer en graphique M5. On voit déjà qu'on a cassé les derniers points bas, les moyennes mobiles commencent à se retourner à la hausse, même si on est sous des niveaux de, de structure avec le niveau intermédiaire hein, des 12 460. On a généré un point bas plus bas que le point bas précédent. On va voir si la tendance se confirme à la baisse pour continuer direction le support comme je vous l'ai dit. Donc on va rester en graphique M1. On va passer sur le marché américain avec le Dow Jones 30 ici. De John Strand qui est revenu dans cette zone de structure, mais euh, quant à lui, il essaye maintenant cette fois de réintégrer les niveaux supérieurs, c'est-à-dire que on est un petit peu au-dessus, on va voir que c'est un niveau aussi de structure, euh, c'est une tendance qui est maintenant quand même baissière, hein, euh, momentum négatif, vous voyez bien donc ce large mouvement sous le canal haussier journalier, on a cassé les derniers points bas euh, en journalier, donc la tendance de fond quand même reste à la baisse, mais vous voyez ici pour l'instant on a cassé euh, très légèrement les 24 865, qui correspond donc avec le haut de cette zone intéressante hein, et notamment euh, une zone de structure qui joue maintenant donc support puisqu'on est passé au-dessus. Vous voyez sur cette bougie ici horaire, on a clôturé au-dessus. 
Donc un niveau auquel il faut faire attention, on a généré un point plus haut que le point haut précédent, en cassant ici les derniers points hauts qui correspondaient exactement avec ce niveau, on a un graphique horaire maintenant aussi, momentum positif et force négative, sur un graphique M15, on s'arrête tout juste ici sur le niveau intermédiaire des 24 960, pour très certainement un mouvement correctif, retour sur la zone ici maintenant de support des 24 865, et on va voir si on a un rebond potentiel pour observer des négociations à la hausse, comme on a testé ici très récemment aussi euh, les 25 250 légèrement au-dessus de l'oblique ici qui correspond à la partie basse du canal aussi journalier donc on va euh, passer ici en M5 on voit que pour l'instant on s'arrête donc sur ce niveau intermédiaire on est sur la partie médiane des derniers points hauts et bas ici et on essaye de rejoindre à nouveau les 24 865 on va voir si on a un rebond positif dans cette zone on va passer donc en M1 maintenant sur le Nasdaq 100, c'est un peu le même principe, sauf que on est compris ici entre deux zones de structure, comme vous retrouvez ici, deux rectangles ici, qui euh, permettent d'avoir des euh, zones de structure assez intéressantes. On a cassé les derniers points bas, bien sûr. Hein. On est quand même encore ici, selon le mini terminal, en tendance haussière, momentum négatif, force positive. On n'a pas cassé et clôturé sous ce point ici. On euh, n'est pas très loin de réintégrer potentiellement à la hausse ici. Alors, on va voir un peu plus de détails en graphique horaire. Ici encore, donc, on a une zone... Euh, rectangle noir, donc ici compris entre les 6620 et les 6470 ici. On a notamment, donc ici, voilà, on a notamment des négociations au-dessus du support des 6575. On a cassé euh, à l'heure actuelle, si on zoome un petit peu pour voir mieux ici, les derniers points hauts. On a donc euh, potentiellement un mouvement qui pourrait aller jusqu'au 6630 ici, niveau de résistance assez intéressant, hein, vous le voyez, ça correspond avec donc cette zone en noir, donc le rectangle qu'on a vu sur le graphique journalier, et notamment avec la résistance donc euh, mentionnée précédemment. Donc on pourrait avoir un mouvement euh, haussier direction cette zone qui a été testée ici une fois, qui a été violée une première fois avant donc de repasser euh, et d'être violée à la baisse. Donc on va voir tout simplement si on peut refaire un test de cette zone, puisqu'on a ici pour l'instant un retournement qui pourrait s'annoncer aussi. On est au-dessus de cette oblique baissière et on a cassé les derniers points hauts. On va passer en graphique M15 ici. Sur le graphique M15, on retrouve un niveau intermédiaire avec les 6595 environ. Donc on va euh, attendre tout simplement voir si on est euh, revenu, euh, on a un retour pardon sur les 6575, un petit peu comme un aimant qui attirerait le prix, donc ces zones de structure ont tendance à attirer le prix, on pourrait avoir ici, comme vous le voyez, hein, peut-être déjà un mouvement correctif, et voir si on peut jouer un rebond ou une réintégration de cette zone ici, euh, entre les supports tout simplement. Donc graphique en M1, on passe sur l'or, l'or en graphique horaire, on a une tendance baissière, on a cassé cette oblique ici à la baisse, et maintenant on essaye de même casser la résistance des 1315, si, si tel est le cas, hein, on pourrait ici poursuivre direction les 1320 et les 1325 avant euh, de rencontrer véritablement des obstacles. Ici, vous voyez bien, on a eu une grande mèche de rejet, ce qui a permis ici euh, de pouvoir anticiper un rebond, et notamment pour l'instant le test de cette résistance des 1335. Si jamais on cassait sous ces niveaux de structure, on se dirigerait maintenant sur les 1305 pour le premier support. Le marché Forex maintenant avec l'euro USD. Vous voyez que en fin de compte, la formation ici du double bas euh, annoncé ce matin a été violée. On a même été touché les 1.2220 ici. Donc cette zone maintenant on peut la supprimer, elle n'a pas tenu. On a testé ici très rapidement donc ce support, on a eu un beau rejet aussi ici avec une bougie euh, un petit peu d'indécision, on a clôturé très fortement à la hausse sur la bougie suivante ici en graphique horaire et on est en train maintenant euh, du coup de repasser, on est repassé hein, au-dessus des 1.2265, on est en train d'essayer de se rendre sur le test de la résistance des 1.23 qui est quand même un niveau psychologique, la tendance est que je vous le rappelle quand même encore à la baisse, Ici, si on met les derniers points haut et bas, on est potentiellement sur le point de casser à la hausse. On a déjà cassé ici donc les zones, euh, tout simplement, si on se tient compte pardon, uniquement des points de clôture, on a déjà cassé les derniers points hauts. Donc ici, on pourrait avoir un mouvement qui se dirige sur cette résistance, un mouvement de correction, puisqu'on s'approcherait de cette résistance, avant de voir potentiellement un rebond se poursuivre et aller tester la résistance en accord avec l'oblique baissière, ce qui pourrait être intéressant pour un rebond 
un dernier peut être rebond baissier, sauf si on casse d'un coup, à ce moment-là, la tendance pourrait euh, du coup reprendre euh, à la hausse, puisque vous voyez bien hein, sur un graphique journalier, on est toujours aussi, on est dans une zone ici de test de rebond qui peut euh, véritablement tenir la route, donc potentiellement retournement de tendance à attendre sur le moyen long terme, euro USD, CFD, GBP USD, c'est déjà le cas, on a cassé l'oblique baissière ici. Et on a euh, des négociations maintenant sur les 1,4050. Alors, je viens de voir l'heure. Donc, la séance vient d'ouvrir. On va euh, directement se mettre sur nos graphiques et on va voir euh, ce qui peut se passer. Donc ici, on peut s'attendre à un mouvement baissier hein, sur, sur le DAX. Si on reste notamment sous les 12 460, ça sera intéressant. On a déjà généré un point bas plus bas en M5. Et du coup, on pourrait avoir quelque chose à exploiter à la baisse sur le DAX. Côté des marchés américains, c'est plutôt haussier pour le moment, même si on commence à réaliser des points bas sur les graphiques M5. Alors on va surveiller ça de près, on va voir si on a une opportunité ici pour euh, cette fois prendre position dans le sens de la tendance. Le Dow Jones 30 quant à lui, euh, si on regarde ici, euh, vous voyez voilà le graphique M15, on est quand même plutôt haussier du côté du price action. On réintègre quand même sous les 24 865 pour le moment. Et ici en M5, on va même casser les derniers points bas. Donc il se peut qu'on ait euh, cette fois voilà une séance à la baisse sur les 110. On va voir si on peut prendre position suite à un petit retracement. Bernadette nous dit, on a combé la clôture d'hier, si je ne me trompe pas. Alors attendez Bernadette, car ça bouge pas mal à l'heure actuelle. On casse bien ici pour l'instant les 24 865 sur le Dow Jones 30. Donc en fin de compte, la tendance pourrait se retourner. Donc oui, on avait déjà comblé hein, la clôture d'hier sur le Dow Jones Bernadette. Et maintenant, on réintègre sous les 24 865. Donc on va voir si c'est juste un, un mouvement d'ouverture, c'est-à-dire euh, un mouvement d'impulsion euh, dès qu'on ouvre sur les marchés américains, ou si c'est euh, un mouvement d'impulsion qui va initier la tendance au cours de la séance. Je vous en prie Bernadette. Donc ce qui serait intéressant à voir sur le DAX, c'est un tout petit peu de consolidation. On peut euh, peut-être avoir directement une cassure ici. Donc ça ferait 23 points ici. On va mettre 24 points, 25 euros. On pourrait avoir directement une cassure sous ce niveau ici, à l'ouverture. Donc on a mis une position ici en place pour une cassure du range ici euh, sur le DAX à la baisse. On peut euh, mettre donc l'objectif assez loin et on peut euh, voir où ça va nous mener cette position ici. On a pas mal d'espace, on pourrait euh, venir euh, chercher pas mal de points ici à la baisse sur le DAX.
Donc on pourra avoir ici un ratio de 1 pour 1 assez intéressant, facile à atteindre, puisque si, si vous voyez les derniers points testés, euh, la dernière fois qu'on est rentré donc dans cette zone, donc à voir si euh, le mouvement peut être assez puissant pour nous emmener déjà euh, sur ce niveau des euh, 12 409, 410 environ, pour euh, avoir un premier objectif et se protéger sur cette position. Du côté de l'or, ça progresse toujours au-dessus des 1315, qu'on peut transformer donc en zone maintenant de support. L'euro USD euh, commence à se calmer un petit peu ici dans cette zone donc de support. On a un petit rejet pour l'instant à l'approche des 1.2300, tandis que euh, le GBP USD commence donc à... Euh, légèrement se retirer des 1,40-50, c'est normal, après un mouvement d'impulsion comme ça, on risque d'avoir euh, tout simplement un mouvement ici correctif qui pourrait nous emmener donc sur la zone de support avant de voir la poursuite avec un retest déjà dans un premier temps du dernier point haut si jamais on s'arrête sur ce niveau. Donc mouvement assez rapide hein, sur le Dow Jones 30 à l'ouverture, c'est en réelle occasion ici sur un graphique à main. On retrouve ici aussi donc une cassure, mais vous voyez, hein, on était assez proche, ici 15 points pour environ 12, 13, 14 points. C'était assez proche pour le Nasdaq 100 du niveau de support des 6575. Alors Egg, là, on n'a pas attendu euh, justement un pullback parce que on a vu quand même que c'était un mouvement assez euh, impulsif sur le Nasdaq 100 et sur le Dow Jones 30, étant donné la nature de cette approche qui est quand même assez euh, discrétionnaire. On peut se permettre des fois donc de euh, justement euh, prendre un mouvement quand on sent le marché. Alors c'est aussi euh, les mauvais côtés du trading discrétionnaire, hein, c'est que on suit euh, un certain, une certaine méthode, une certaine façon de faire qui est assez récurrente, mais on a euh, des jugements parfois à faire justement par rapport à des si situations particulières, et euh, du coup c'est un jugement euh, discrétionnaire qui s'applique, et du coup euh, des fois on va prendre et des fois on va pas prendre. Ici on a vu donc le mouvement apparaître sur le Nasdaq, euh, pardon, sur le Dow Jones 30 assez puissant en réintégration du niveau, le DAX était déjà en tendance baissière et on avait aussi à intégrer sous le niveau ici du Nasdaq 100. Donc ça pouvait donner une occasion pour rentrer. On va voir justement si on a eu raison ou pas de prendre cette initiative. C'était un petit, peut-être un petit peu plus risqué que d'habitude. Bien sûr, les retracements sont toujours plus intéressants. Ils ont un taux de réussite quand même plus élevé. Après, ça dépend bien sûr du contexte du marché. Donc ce qu'on aimerait avoir ici sur le Dow Jones 30, puisque la tendance commence à se retourner maintenant, c'est justement une période de consolidation, hein, quelque chose un petit peu comme ça, qui nous donne une chance de jouer euh, la baisse sous les 24 865. On voit que le DAX est en train de corriger, et on va voir du coup si on touche notre stop, ou si on fait que consolider dans cette zone avant la cassure attendue direction les 12 409, environ 410. Donc sur le DAX, hein, si on regarde euh, la tendance ici, voilà, euh, en M15, on rebondit à la baisse dans les moyennes mobiles exponentielles. Ici, on vient de générer un point bas plus bas que le point bas précédent, donc c'est assez encourageant. Sur le graphique M5, on a cassé le dernier point bas ici. Donc c'est aussi euh, assez intéressant comme euh, emplacement, tout simplement pour jouer un scénario baissier sous les 12 460 environ. On est rentré un peu tard parce que on a attendu pile poil l'ouverture et du coup on était déjà dans des niveaux inférieurs. On n'a on a pas pu donc prendre ici une cassure exactement sur euh, des niveaux supérieurs euh, aux 12 460 et comme ça euh, jouer euh, le scénario depuis le départ. Mais euh, il était du coup déjà euh, un petit peu tôt 
pour rentrer dans ce mouvement. Donc on a attendu, on a vu qu'on pouvait casser potentiellement à la baisse le dernier point bas ici aussi. C'est notre niveau d'entrée comme vous le voyez ici. Et du coup, on a joué le scénario. Scénario peut-être un petit peu risqué, un petit peu spéculatif. Après, on n'a pas eu beaucoup d'occasions ces derniers temps. Alors, on essaye aussi de prendre des, des positions et de jouer des scénarios peut-être un petit peu plus risqués. Mais du moins, on verra si ça paye ou pas. Donc si le Dow Jones 30 continue de baisser comme ça, on n'aura pas notre zone de consolidation. On va voir ici, pour l'instant, on n'a pas encore fait un point bas plus bas que le point bas précédent. Du côté du Nasdaq 100, le Nasdaq 100, le graphique ici, si on passe en graphique M5, on a cassé les derniers points bas. On est en train d'essayer de passer sous la moyenne mobile exponentielle, mais on a ce niveau ici un petit peu proche des 6575 ici qui pourrait quand même nous embêter il faudrait qu'on consolide mais qu'on ait un point d'entrée quand même un petit peu en dessous de ce niveau pour profiter de la baisse et en attendant on consolide entre les 6596 donc environ même 6600 hein. si on arrondit un petit peu ici 6600 c'est peut-être un petit peu plus haut là, comme ceci et les 6575 Ah, je viens de voir ici qu'on a peut-être une chance. Le souci, oui, non, c'est qu'on est un peu trop près quand même. Donc vous voyez, hein, sur le Dow Jones 30 ici, on a euh, peut-être eu une occasion. C'était un petit peu trop rapide et on avait une distance qui n'était pas, euh, pas véritablement assez grande pour jouer le scénario de poursuite à la baisse. Ça va peut-être pouvoir euh, nous être bénéfique ici sur le DAX en attendant. On n'a toujours pas eu aussi ici de quoi faire sur le Nasdaq 100. Alors Bernadette nous dit Twitter a explosé à la hausse. Vous savez pourquoi Bernadette Vous suivez les actions du coup j'imagine. Très bien. Alors je vais juste relancer la plateforme très rapidement. Introduction en bourse. Ah intéressant. Egg nous dit, le NQ vers 14h30, il a eu une petite montée. Est-ce que vous avez pu ouvrir une position où le mouvement était trop insignifiant Alors, le NQ à 14h30, vous parlez de leur plateforme ou de leur pari, Egg, s'il vous plaît Donc, c'est exactement ici. Alors je vous avoue qu'on n'était pas devant les écrans à ce moment-là, on se contente pour le moment d'observer ce qui se passe pour les séances de trading en live, et du coup on ne prend pas position en dehors donc de cette période. Justement, euh, on va peut-être euh, profiter de nos séances de live trading pour essayer de se concentrer juste sur les heures avec lesquelles on va trader ensemble. On va essayer d'optimiser un petit peu ces périodes de trading pour en tirer le mieux possible, enfin le plus de profit possible sans générer trop de risques bien sûr. Mais on va essayer d'optimiser un petit peu ce temps pour les prochaines séances de trading. Pour l'instant, sur le DAX, on génère des points ici, comme vous le voyez, haut plus bas que les points euh, haut précédents, des points bas plus bas que les points euh, bas précédents. On est dans une tendance baissière. Ça consolide en attendant peut-être de casser. Ça serait intéressant de voir donc un mouvement euh, d'impulsion au moins jusqu'au 12 000 ici, euh, 12 409, 12 410. 
pour qu'on puisse commencer à prendre des profits et à se protéger sur la position du DAX. On n'a pas pu trouver de scénario intéressant sur le Nasdaq 100 et le Dow Jones 30 pour le moment. En attendant, ce qui se passe sur les marchés américains, c'est assez encourageant pour le DAX 30. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a plus d'impulsion sur les marchés américains. Donc, il faut espérer que c'est juste euh, en train d'arriver sur le, le, le marché européen avec le DAX 30, hein, que c'est pas euh, un mouvement trop en retard, qu'on va aussi voir ce type, cette euh, impulsion donc intervenir sur le marché du DAX. Ici, on commence à s'approcher, hein, vous le voyez. Dès que notre alerte donc sera déclenchée, on va, euh, comme d'habitude, cliquer ici, faire partial close et tout simplement sortir de 50%. à Un ratio ici de 1 pour 1, c'est assez conservateur pour une prise de position un peu spéculative comme celle-ci. Il nous reste quelques points, ici on est dans les 8 points, on s'approche un petit peu, on hésite. Donc on a été jusqu'à 4, même 5 points donc de notre objectif pour l'instant. Notre objectif qui est aux alentours de... 411, 412. Donc ici, dans 10 secondes, on clôture. Si on clôture à la baisse, c'est bon signe. Souvent, les quelques minutes qui, euh, qui sont à la fin justement de la construction d'une bougie en disent pas mal sur l'intention euh, de, euh, de la prochaine bougie. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, on a une belle bougie de rejet, on a une bougie baissière qui euh, donne, euh, euh, qui donne comment dire, matière à interpréter euh, la volonté des acteurs de marché de continuer à la baisse. Ici, on a de fortes chances maintenant de toucher notre objectif. Donc on, on est à quelques points encore, on a généré un point bas ici sur le niveau des 12, on va commencer à se protéger maintenant, on va se mettre en break even, étant donné qu'on est passé maintenant à juste un point ou deux de notre objectif initial, ce serait dommage de voir soudainement un retournement de marché. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser des fois. Je ne sais pas si vous avez euh, eu euh, du coup souvent l'habitude de faire un backtesting, de voir justement une stratégie où, attendez, alors on va sortir de manière partielle justement de 50%, voilà, comme ceci, et on va euh, commencer à se protéger selon comment ça se passe voilà, sur le marché. Donc ici, on clôture à la baisse, on va commencer à se protéger un petit peu. Donc voilà, le marché poursuit à la baisse pour l'instant. On n'a pas eu d'occasion sur les marchés américains, comme je vous le disais. Et du coup, voilà, ce que je vous disais, c'était que sur les dernières minutes d'une bougie, justement, ce qui se passe, des fois, on a un petit peu plus de volatilité, et notamment la clôture, ça, ça intervient dans le processus d'analyse du price action afin de savoir si le mouvement va se poursuivre ou si, au contraire, il est en train de s'essouffler. Alors, Eric me dit, comment avez-vous déterminé la ligne de pointillé verte Alors, j'imagine que vous parlez justement du DAX. C'est une ligne qui se base sur les zones de structure en graphique, justement, en graphique M30 et M15. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui a joué rôle de support, de résistance dans ces niveaux. Et vous allez pouvoir essayer d'interpréter un niveau intéressant auquel, justement, on est susceptible de retrouver ce type de comportement, savoir support ou résistance, bien sûr, étant donné le contexte. Pour l'instant, on va rester euh, protégé ici au-dessus de cette mèche. On va essayer de laisser euh, tout simplement le cours respirer. 
dans une tentative pour essayer donc de rester dans le mouvement, idéalement avec une chute ici jusqu'au niveau donc intéressant du support des 1235, euh, pardon, 12 345, excusez-moi. Donc ici une réaction hein, sur ce niveau intermédiaire, c'est normal. C'est un niveau de structure un petit peu plus petit. Donc on va clôturer cette bougie du DAX 30 en, dans environ maintenant 28 secondes. Si on clôture à la baisse, c'est bon signe. Si on clôture même sous les points de clôture des bougies précédentes, c'est encore un meilleur signe. Ça pourrait donc inciter justement plus de traders à rentrer dans le mouvement. Maintenant que c'est assez clair que sur ce graphique à main, on est à la baisse. Sur le graphique M5, on est aussi baissier comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc on est en rebond des nuages des moyennes mobiles sur un graphique M15, donc c'est un contexte assez intéressant à exploiter, c'est aussi pour ça qu'on essaye de tenir cette position. Là, on a une bougie d'incertitude, comme vous le voyez, hein. donc on va quand même venir se protéger un petit peu plus, car on risque d'avoir euh, un mouvement un peu trop correctif qui nous fasse sortir euh, trop proche de notre point d'entrée, donc ici, on a euh, protégé un petit peu plus notre position. Tout va se jouer certainement sur la bougie actuelle. On va voir ce qu'il en est. On voit quand même que les marchés américains sont ceux, eux aussi pardon, sur euh, des niveaux de structure intermédiaire avec les 6550 sur le Nasdaq 100, les 24705 sur euh, le Dow Jones 30 et on s'est fait sortir sur notre stop loss suiveur ici sur notre stop suiveur pour le DAX en réaction donc de ce niveau intermédiaire des 12409. Donc première position pour cette séance de trading, bonne position, c'est une petite position étant donné qu'on s'est fait sortir un petit peu plus haut qu'un ratio de 1 pour 1 sur le stop suiveur et on avait eu un ratio de 1 pour 1 sur le premier objectif. Alors après ici si on commence à consolider sur le DAX autour de, du niveau ici, hein, quelque chose à peu près comme ça, si on peut avoir un premier test comme ça et ensuite une cassure à la baisse en concordance avec ce niveau intermédiaire, on a assez d'espace ici pour aller jouer un scénario intéressant euh, comme on l'attendait pour l'instant sur les 12 345. On va juste revenir deux secondes en arrière. Donc, comme vous le voyez, pour l'instant, on est entre deux niveaux intermédiaires, hein, des 12460 et 12410. Un test ici, un test ici. Tant qu'on ne casse pas à la baisse, on va voir ce qui se passe. Donc c'est un peu le même scénario qui se développe sur le Nasdaq 100. Par exemple ici on aimerait donc une cassure après période de consolidation. Ici pareil sur le Dow Jones 30 même si on est peut-être un petit peu trop haut maintenant. On va voir. Sinon Bernadette vous avez pu du coup profiter de l'explosion de Twitter durant l'introduction en bourse Félicitations, vous étiez déjà à l'achat avant, bravo. Euh, 
21, 25. Ah, très bien. Alors, comme vous le voyez, pour l'instant, on a des mouvements correctifs. Hein. On corrige euh, sur le point d'entrée qu'on avait même sur le DAX. On est même au-dessus. On va tenter sûrement de tester la moyenne mobile exponentielle 50 ici. On corrige pas mal aussi sur le Dow Jones Round, même si c'est assez léger. On est passé au-dessus des 6575 pour, pour le moment sur le Nasdaq 100. Donc, on va voir euh, si on peut avoir cette période de consolidation attendue. C'est pas si grave si on repasse au-dessus de ces niveaux. On peut consolider, revenir en dessous et toujours avoir notre scénario baissier valide. Ça va dépendre de euh, ce qui se passe. Si on casse trop de niveaux, bien sûr, si on a des retournements de tendance sur les unités de, de temps pardon, plus larges, forcément, on aura après euh, quelque chose de différent à attendre du marché. Alors, Eric me demande comment appeleriez-vous appelez cette stratégie de trading Alors, c'est une stratégie euh, assez, assez, euh, comment dire, assez conventionnelle. Hein. On utilise les fractaux, on, enfin l'indicateur fractal. On utilise euh, une approche multi-time frame, c'est-à-dire plusieurs unités de temps pour trouver euh, la tendance et en même temps des supports et résistances. Mais étant donné euh, la manière d'entrer, c'est plutôt une stratégie de breakout, comme la position qu'on vient de prendre d'ailleurs en début de séance hein, sur le DAX 30, c'était un mouvement euh, de breakout. On avait eu une période de consolidation, on a mis un ordre en attente juste en dehors de cette période à la baisse, puisque on avait... Euh, on avait des niveaux intéressants qui nous confortaient tout simplement dans la cassure de ces structures qui entraîneraient normalement un mouvement baissier au moins jusqu'au 12409. C'est ce qu'on a eu, on a même été un tout petit peu plus bas, on a été sur les 12400, testé le niveau euh, psychologique. Donc oui, j'appellerais ça une stratégie euh, tout simple de breakout. Alors, Eig me demande, en regardant vos vidéos, j'ai pu constater que vous préconisiez d'utiliser aussi d'autres stratégies de trading, entre autres le scalping, pour lesquelles vous avez sorti plusieurs vidéos. Oui, c'est vrai, on a pas mal de vidéos de stratégies scalping forex gratuites et sur indice aussi. Mis de côté donc le fait que chaque stratégie a ses défauts et points forts, si vous devriez vivre du trading et utiliser donc une et une seule stratégie, laquelle pardon vous utiliseriez alors c'est une question assez compliquée, c'est vrai qu'on a pas mal de stratégies mises en place, je pense que euh, tout simplement si je devais faire le choix donc dans l'ensemble de ces stratégies, euh, déjà je, je ferais en fonction de tout simplement de ma façon d'appréhender les marchés, c'est-à-dire que par exemple, euh, je vais donner un exemple pour euh, la plupart des gens, si vous êtes plutôt euh, contrarien, c'est-à-dire que vous aimez euh, voir ce que la plupart des gens ne voient peut-être pas, ou tout simplement penser souvent l'opposé, par exemple dans une tendance haussière, si vous avez tendance à vous dire que euh, vous allez, enfin euh, que vous voyez euh, la baisse plutôt arriver, il faut plus, plutôt se diriger vers une stratégie euh, qui correspond à votre état d'esprit, à votre façon de penser, comme ça c'est tout simplement plus facile euh, à à exécuter au quotidien et tout simplement ça, 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 ça colle à votre personnalité, ce qui est un point fort en trading. Après, euh, moi tout simplement du coup je me dirigerai plutôt vers la, une, une stratégie donc de trading en tendance, puisque c'est essentiellement euh, les, le style d'approche que je suis sur les marchés. Donc une stratégie en tendance et surtout, après si j'ai le choix par exemple entre cinq stratégies de scalping différents, surtout je réaliserai euh, bien sûr des backtests dans une approche le plus automatique possible pour justement ne pas avoir euh, d'erreurs de, humaines ou euh, d'erreurs de, euh, d'évaluation, justement, euh, tout ce qu'on retrouve dans un trading discrétionnaire. Alors, c'est pareil, hein, dans le trading discrétionnaire, il y a des bons et des mauvais côtés. Dans le trading automatique, c'est la même chose. Donc après, étant donné que dans ces vidéos Admiral Markets pour les stratégies de scalping, vous avez euh, un ensemble de règles, vous pouvez euh, tester par vous-même et mécaniser même, apporter le savoir que et les connaissances que vous avez eues en tradant par vous-même sur les marchés pour essayer soit d'améliorer le système, soit de le faire de faire en sorte qu'il représente une stratégie qui vous corresponde mieux 
et du coup je choisirai tout simplement après en fonction des résultats car faut pas oublier qu'on est euh, en trading tout simplement pour faire euh, de l'argent hein. c'est pas euh, pour euh, spécialement passer beaucoup de temps derrière l'écran à analyser et à tenter de comprendre ce qui se passe on est quand même là du coup pour faire enfin on fait du trading tout simplement pour générer des profits bien sûr et du coup il faut aussi voir euh, le côté euh, tout simplement résultat, côté risk reward, côté taux de réussite pour savoir à quoi on s'attend et comment on va vivre au mieux cette, cette approche et cette stratégie qu'on aura choisi parmi un panel de stratégies qu'on vous propose de manière gratuite sur internet et sur, notamment donc sur notre chaîne YouTube. Donc Bernadette nous dit entièrement d'accord avec vous, faut savoir faire des coupures. Exact. Donc là, si on regarde un peu ce qui se passe sur les marchés, on a un mouvement correctif qui commence à se faire. Le souci, c'est qu'on n'a pas donc d'autres fractales qui peuvent euh, venir euh, en fait compléter notre setup ici, hein, à savoir un setup donc de congestion, un setup de consolidation. Ici, on aimerait par exemple un rejet pour l'instant et ensuite une cassure de ce mouvement. Ça serait vraiment propre, un signal qu'on prendrait sans hésitation pour le coup. Ça, c'est plus une approche déjà mécanique. Alors Daniel nous dit, je suis obligé de vous quitter. Bonne soirée. Passez une bonne soirée Daniel. On se retrouve demain, j'espère, pour une nouvelle séance. Alors pour l'instant, justement, on a un rejet ici. On a généré quand même un point bas, un petit peu plus bas euh, en ce qui concerne donc le fractal. Hein. Si jamais on corrige ici, on va avoir un fractal au bout de 2-3 euh, bougies qui va se dessiner, sera légèrement plus bas. C'est pas le cas pour l'instant sur les indices américains. On va peut-être du coup pouvoir avoir euh, des scénarios intéressants sur les indices américains plutôt que sur le Dow Jones, euh, sur le Dax 30, pardon. Donc ici, je regarde déjà à peu près la taille. Donc ça serait un stop loss de 16 points. Donc on inscrit ici 16 points. 16 points avec un risque habituel de 25 euros. Et quant au Nasdaq 100, ce serait plutôt ici, donc dans les 45. Après, avec, c'est comme vous dites, hein, on a, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés dans chaque stratégie de trading. Donc, la seule façon de véritablement choisir, c'est de un, que ce soit une approche qui vous plaise à la base, et de deux, que ce soit quelque chose que vous pouvez facilement tester et euh, du coup, euh, que vous pouvez avoir énormément confiance dedans, puisque quand on teste une stratégie, c'est aussi donc pour avoir confiance dans la stratégie, on teste une idée avant tout, c'est au marché et aux statistiques de nous prouver que cette idée est correcte, parce que des fois on peut avoir des idées, on peut croire que euh, on a euh, trouvé peut-être une nouvelle stratégie euh, super intéressante en trading, mais le souci c'est que on va avoir des fois le marché qui va nous prouver qu'on a tort, c'est-à-dire que on va euh, pas avoir... Euh, assez de données statistiques qui confortent notre choix et on va se rendre compte en, tra en tradant cette approche que peut-être ça va pas être euh, exactement ce qu'il faut. Alors attendez, on va mettre un ordre en attente ici avec un risque donc c'est pas un bon risque ça. Attendez, alors on va mettre 25 euros, voilà, comme ceci. Ah d'accord, donc je me suis trompé, donc c'est pas 16 points, c'est plutôt. Voilà. Donc voilà. Hop, comme ceci, on a un tout petit peu plus de 1 pour 1. Donc sur ce setup ici, on va faire pareil ici. Donc pour l'indice américain. Donc on va pouvoir même risquer comme ceci 25. 
Donc voilà, on a des scénarios en place. Scénario de vente ici sur le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100. On va voir si ces scénarios peuvent aboutir. De très peu de choses, on pourrait faire euh, le même scénario ici sur le DAX 30. Mais étant donné donc on a déjà eu une position sur le DAX 30, on va euh, et qu'on a deux scénarios valides ici sur les marchés américains, on va euh, se contenter de suivre donc les scénarios qui pourraient se déclencher sur les marchés américains. Bernadette nous dit et de s'y tenir, s'éparpiller, c'est se perdre. Exactement. Exactement. Il faut, faut savoir rester concentré sur l'objectif de cette activité de trading et sur la meilleure façon de gérer cette activité. Donc Aeg nous dit, désolé d'insister, pour résumer, vous personnellement, votre meilleur rapport gain-risque-perte, vous les obtenez avec cette façon de trader, avec du scalping ou autre façon. Alors personnellement, Egg, la stratégie qu'on est en train de suivre depuis plusieurs séances maintenant de trading ensemble live, c'est c'est une stratégie personnelle certes, mais c'est pas celle que j'emploie dans mon trading au quotidien. Dans mon trading au quotidien, je suis plutôt basé sur une approche assez automatisée et du coup, je suis en train de développer un robot qui me permette de suivre une stratégie justement automatique basée sur des statistiques et des des analyses statistiques tout simplement. Donc non, ce que vous voyez à l'écran, c'est en effet pas la stratégie que j'utilise personnellement. C'est-à-dire que j'utilise avec euh, des euh, capitaux réels. Donc c'est une stratégie que j'avais utilisée dans le temps, c'est pour ça que aussi euh, nous l'utilisons à l'heure actuelle, c'est une stratégie qui est profitable certes, après euh, c'est un peu comme je le disais dans une autre vidéo, euh, je parlais justement que euh, tout, enfin, euh, il y a des stratégies par exemple qui sont profitables, mais qui vont euh, rapporter un certain rendement. Après, euh, c'est aussi un jugement personnel de savoir si ce rendement est euh, jugé, on va dire, euh, suffisant ou pas. Ça dépend de la taille du capital. Ici, on va voir très rapidement juste qu'on a peut-être une occasion intéressante sur le DAX. On a 20 points ici pour 25 euros. Ah, on est en train de casser, pour l'instant on va attendre. Ici on est en train de remonter pas mal aussi sur les indices américains. Je vais corriger un petit peu ici notre point d'entrée. Pour l'instant du coup le point d'entrée ce serait plutôt ici. On va mettre 40. Comme ceci. Donc Egg me dit j'ai compris, merci, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Alors pour l'instant les marchés repartent légèrement à la hausse. Ici on a un point plus bas que le point bas précédent, ce qui pourrait potentiellement invalider ce setup, on va l'enlever pour l'instant. Du coup, on a quand même un setup pour l'instant valide du côté du DAX, mais on attend parce qu'on ne sait pas jusqu'où ce point ici va aller. Ce serait potentiellement l'endroit où on place notre stop loss. Donc on va attendre. Ici, du côté du marché américain avec le Nasdaq 100, on attend aussi. On est en train de casser donc justement ce point fractal qu'on était en train de faire. Pour l'instant, le point d'entrée reste tout à fait valide. Le stop loss n'a pas été violé, donc on va attendre encore. Donc si on passe un petit peu sur les unités de temps plus grandes, on voit que en M5 de Jones 30, on est sous les moyennes mobiles exponentielles, même si celles-ci sont encore en configuration haussière, on est passé en dessous. Donc ça explique aussi le mouvement de consolidation qu'on a. Regardez, on a ici des rejets à l'approche de ces moyennes mobiles exponentielles et de l'autre côté, on a ce niveau intermédiaire des 24 705 qui aide aussi à faire borne basse dans ce petit range ici qui pourrait être cassé si on commence à négocier au-dessus de ces moyennes mobiles pour un retour à la hausse direction les 24 865. On va voir ce que nous réserve la suite donc de cette séance. Il est déjà 4h10. 
On a un scénario baissier pour l'instant sur le Nasdaq 100. On a potentiellement un scénario baissier ici sur le DAX si jamais on corrige et qu'on revient euh, passer les 12 410 à la baisse. Donc ici, on va le placer voilà, sur les 410 exactement. C'est un niveau un peu plus euh, clé, on va dire. Ici, on va potentiellement avoir donc quelque chose d'intéressant à la baisse sur le Nasdaq 100. Si on passe ici sur un graphique M5, on retrouve pareil, zone de consolidation entre les moyennes mobiles exponentielles et le niveau intermédiaire des 6550. Donc, même comportement que sur le Nasdaq 100. Donc ici, on a même un mouvement de correction un peu plus grand au-dessus du niveau intermédiaire. C'est un petit peu gênant. On laisse quand même pour l'instant le, le point d'entrée sous ce niveau, puisque vous l'avez vu, hein, ça a joué son rôle dans le passé. Il faudrait une cassure en dessous. Donc ici, potentiellement même, il faudrait effacer, donc enlever ce scénario, puisque si on a un point d'entrée au-dessus, vous voyez bien qu'on peut tout simplement le déclencher, rebondir à la hausse, puisque c'est un niveau. Il faudrait une cassure en dessous de ce niveau pour jouer donc la baisse. Donc potentiellement, seul scénario intéressant à exploiter, c'est sur le DAX. Sur le DAX qui commence à faire donc un swing, c'est-à-dire un point potentiel de retournement. Ici, à la clôture de la bougie actuelle, on va voir si euh, ce point ici fractal tient bien euh, du coup son rôle ou s'il va être effacé puisque le cours va repasser au-dessus. Vous l'avez vu, hein, pour l'instant, au cours de cette séance, pas grand chose à exploiter, des mouvements de consolidation, un départ un petit peu trop précipité à la baisse ici des indices pour qu'on puisse les exploiter. On a réussi juste à exploiter donc une position sur le DAX, position que vous retrouvez ici pour 1 pour 1, euh, avec un ratio pardon, de 1 pour 1, premier objectif. Et un trading stop qui s'est fait sortir ici rapidement. On aurait gardé le stop loss, on aurait toujours la position en cours, quoi qu'on aurait très certainement ici rabaissé à suite à cette bougie ici, tout simplement le stop loss. On serait fait sortir quasiment au moins point d'entrée, donc pas de regret sur cette position. On l'a géré d'une bonne façon au final, étant donné ce qui s'est passé par la suite sur le marché. Alors si on voulait spéculer à la hausse, on pourrait ici euh, voir un mouvement de consolidation, un triangle d'indécision, une cassure euh, potentielle à la hausse. Le seul souci c'est que sur le Dow Jones 30, on est très proche déjà des 24 865 ici. Si on prend par exemple cette distance, vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite. Pareil ici, on a un niveau intermédiaire sur les 6600, c'est un niveau clé et psychologique, donc il faut quand même y faire attention. Seul scénario intéressant, c'est véritablement la baisse, la baisse qu'on risque d'avoir. Donc ici, on va commencer à se placer sur le DAX. Euh, on a donc 35 points maintenant pour un risque de 25 euros. Donc on, on peut placer un ordre comme ceci, 25 euros environ. Donc ici. Et on aura toujours un ratio ici supérieur pour l'objectif et notamment très certainement ici le seul objectif. Si on atteint ce niveau, on prendra très certainement tous les profits étant donné donc la distance qu'il y a à parcourir. On va juste regarder, voir si on peut pas trouver un, un niveau de structure en M15 ici quelque part qui pourrait jouer un rôle aussi intermédiaire. Hein. Donc ici, on voit bien qu'on a des niveaux assez intéressants, d'autres niveaux intermédiaires. Donc on peut mettre potentiellement une alerte proche de ce niveau si jamais. On a un scénario vendeur déclenché sur le DAX. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On réagit à la hausse. Alors après, c'est pareil, si on fait un swing ici, c'est-à-dire un point fractal aussi plus haut, on va devoir annuler ce scénario puisque on va se retrouver avec un point d'entrée potentiel au-dessus d'une zone de structure intermédiaire. Ce n'est pas ce qu'on veut puisque vous voyez à quel point elle fonctionne bien ces euh, niveaux de structure intermédiaire et niveau de structure support résistance euh, ici en ligne qu'on va complète, c'est-à-dire euh, ligne verte, euh, solide verte comme ils disent en anglais, et euh, rouge. Donc c'est mieux d'avoir des points d'entrée tout simplement situés de l'autre côté de ces niveaux de structure plutôt que d'essayer de spéculer contre eux. Donc après ici, on peut quand même, si on est un petit peu, euh, 
si on voudrait vraiment prendre cette position, placer un ordre ici hein, sur les 24 695 environ, même si ce point fractal est un petit peu plus bas que celui-ci, ça fait partie des petits, euh, des petits changements qu'on peut apporter. C'est peut-être un petit peu risqué, c'est vrai, puisque ça ne suit pas exactement les règles. Mais on l'a vu tout à l'heure, des fois, des petits changements, ça peut aussi donc porter ses fruits. Ici, on avait vu un mouvement de corrélation entre les marchés qui nous a permis de rentrer en position à la vente sur le DAX. Donc ici, selon la clôture de cette bougie sur le DAX, on va très potentiellement, tout simplement, clôturer la position c'est-à-dire le scénario plutôt, puisqu'on n'est pas en position, le scénario en cours à la baisse attendu sur le DAX 30. Donc ici, ça se confirme aussi hein, sur le Dow Jones 30, puisqu'on a un point fractal potentiel à, selon la clôture de cette bougie qui est plus haut que le point d'entrée. Donc euh, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas d'autres occasions au cours de cette séance. Il y a euh, un potentiel haussier ici au-dessus des 6575 pour le Nasdaq 100. Ce souci, c'est qu'on est un petit peu proche de ce niveau des 6600 si on regarde le graphique d'un peu plus près. On voit bien que les 6600, c'est un niveau intéressant. On a des niveaux ici de structure. Donc, si on casse, on peut aller sur ce niveau. Le seul souci, c'est qu'ici, on aurait, on aurait un ratio inférieur à 1 pour 1 quand même. Donc après, pour du scalping, c'est quelque chose hein, qui, qui se joue, puisque quand même, à la base, le scalping, c'est pas forcément un trading qui euh, implique un risk-reward de 1 pour 1, voire supérieur à 1 pour 1. Après, c'est... Euh, selon, comme je vous disais, la personnalité de chacun. Donc ici, on va annuler tout simplement le scénario baissier sur le DAX, puisqu'on a cassé les derniers points hauts. Et du coup, on va regarder quand même, pour le moment, c'est toujours baissier du côté de la tendance de fond. Donc on ne va pas s'amuser à jouer la contre-tendance. Et pour l'instant, pour tout simplement, sur les marchés américains, ça consolide. On ne sait pas trop dans quel sens ça va partir, mais si ça part dans un sens comme dans l'autre, on est un petit peu trop proche ici des... Attendez, alors on va regarder ça. Voilà, on est un petit peu trop proche en termes de risk reward. Alors, Eric, vous me dites si je me connais, reconnais pleinement avec cette stratégie et que je voudrais approfondir davantage certains points que pour une raison quelconque on n'a pas pu voir sur le webinaire quel point vous me conseillez d'y travailler, dans quel sens je devrais y aller, comment je devrais y prendre exemple, travailler plus le tracé chartiste, travailler plus les différents horaires, travailler davantage les pullbacks, travailler autre, les autres méthodes que le retracement vers la zone de structure avant de rentrer. Alors euh, comme vous le dites hein, déjà c'est très important de regarder les horaires de trading Très important de regarder aussi euh, la, la méthodologie dans le sens où déjà vous faites un choix entre un trading euh, discrétionnaire ou un trading mécanique, donc c'est-à-dire automatique, car faut savoir que euh, par exemple la méthode qu'on est en train de, de voir au quotidien dans nos live trading ici, le seul souci c'est que par exemple c'est euh, des tracés discrétionnaires donc. Même si ces tracés fonctionnent très bien, comme vous le voyez, c'est aussi l'expérience, c'est le fait d'avoir analysé les graphiques depuis de nombreuses années qui me permet de dessiner ces niveaux. Euh, ça, ça vient quand même avec un défaut, à savoir que c'est quelque chose de discrétionnaire. Donc forcément, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir backtester de manière euh, vraiment objective dans le passé, donc c'est ce qui est gênant avec cette stratégie là, donc c'est une stratégie pour les traders quand même qui ont euh, l'expérience pour tracer ces niveaux de structure de manière assez simple et facile, le seul souci c'est que on ne peut pas véritablement les tester dans le passé avec 100% d'exactitude puisque des fois on va un peu plus les placer euh, à un certain niveau que des fois on le placera un petit peu plus bas etc etc, donc déjà il faut faire le choix entre le discrétionnaire et euh, le, le mécanique. Après, il faut savoir que le mécanique, ça a aussi un, un souci. Hein, C'est que, par exemple, des fois, on va voir clairement, on est dans un marché en range et pourtant, la stratégie automatique, elle, va essayer de prendre des positions. Donc, c'est euh, aussi un point négatif pour euh, l'aspect automatisé. Donc, déjà, soit discrétionnaire, soit automatique. Après, les pullbacks, enfin, l'idéal aussi, c'est que on peut avoir plusieurs signaux. Hein. On peut avoir des signaux de pullback, des signaux de momentum, comme on avait vu dans certaines de nos séances, où on prenait directement <coughs> quand le marché casse et part et qu'on n'a pas de retracement, ça nous permet de rentrer dans le mouvement. Après, vous pouvez constituer une stratégie, justement, où vous risquez peut-être un peu moins sur les momentum, puisqu'ils sont plus risqués, puisqu'on a des faux départs, des fois qui arrivent, et peut-être, et du coup, plus sur les retracements, puisque c'est plus... 
euh, sûr, puisqu'on a des confirmations quelque part aussi, quand on est dans un retracement, c'est qu'on a une tendance qui est assez claire. Donc attendez, je regarde juste un peu l'écran. Ici, on a toujours un ratio un petit peu trop petit. Le DAX, on n'a pas ce qu'il faut. Et ici, on est au-dessus donc du niveau, donc c'est pas assez intéressant. On repasse juste vite fait sur l'or. Par exemple, l'or, on, on rebondit sous les 1315 pour l'instant. Direction donc les 1310. Du côté euh, de l'euro USD, c'est le même principe. Cette zone ici joue son, euh, enfin, joue son rôle pour l'instant donc de résistance puisqu'on on était passé au-dessus. On essaye de repasser en dessous. Étant donné que c'est une zone, ici la tendance de fond est quand même à la baisse. On réagit pour l'instant ici dans cette zone. GBPUSD, normal, on a pris un mouvement aussi ample, on va corriger, donc on s'attend à trouver une zone de structure ici, comme vous le voyez, voilà, autour des 1,3985. Donc pour revenir à la question euh, ici, voilà, à la question de Egg, donc, alors travailler le plus du vent, hein, travailler davantage de pullback, travailler d'autres méthodes, retracement dans la zone de structure. Après, euh, c'est comme je vous l'ai dit, hein, si euh, vous faites du discrétionnaire, euh, travaillez, enfin je vous invite à travailler forcément tout euh, et à exploiter en fait tous les meilleurs côtés du discrétionnaire, c'est-à-dire identifier des zones de structure, identifier euh, le price action, euh, notamment avec donc euh, la lecture des bougies japonaises par exemple, et euh, tout ce qui est retracement de Fibonacci qui peuvent euh, faire euh, un setup assez intéressant dans un par exemple dans un retracement dans un retracement haussier, on va dire, donc tendance à la baisse, retracement haussier, si vous avez un niveau de structure de résistance intéressant qui correspond avec, par exemple, les 50% de Fibonacci, c'est quelque chose d'intéressant à exploiter. Vous avez déjà plusieurs choses qui sont en accord l'une avec l'autre. Si vous utilisez une approche mécanique aussi pour le scalping, à ce moment-là, vous allez plutôt travailler sur d'autres aspects, à savoir peut-être optimiser certains paramètres et essayer de jouer sur euh, des objectifs intéressants, mécaniques, c'est-à-dire que ça va être toujours le même type d'approche, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas dynamique, hein. vous pouvez utiliser des indicateurs euh, qui vous permettent d'avoir des objectifs dynamiques pour euh, prendre position, enfin pour prendre profit, pardon, sur euh, vos positions. Alors pendant que je vous parle, on est en train aussi de voir donc la cassure à la baisse attendue. Seul souci, c'est qu'on était un petit peu au-dessus, donc on n'en on profite pas pour l'instant. Ici, sur le DAX, ça commence aussi donc à casser. Voilà, comme ceci, ça casse ici euh, la période de consolidation dans le cadre donc d'une tendance à la baisse. On consolide quand même pas mal, donc ça ne veut pas dire que la cassure, c'est la bonne. Hein. C'est pas un mouvement assez propre pour dire que c'est un mouvement de retracement qui fait que poursuivre. Donc c'est aussi pour ça qu'on est resté en dehors de ce scénario. Donc vous voyez, hein, le discrétionnaire apporte quand même pas mal de comment dire, pas mal de, de choses à surveiller, une lecture du marché et aussi euh, une petite partie donc d'intuition, tandis que l'approche mé mécanique et automatique, au contraire. Euh, quant à elle, c'est euh, quelque chose qui va uniquement se baser sur des statistiques. Donc après, c'est à vous de tenir les statistiques et de voir où ça peut vous mener. Donc, Egg, est-ce que j'ai euh, répondu un peu à votre question Tant mieux Ok, maintenant 16h23, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas d'autres euh, opportunités ici euh, aujourd'hui au cours de cette séance. Donc je vous invite à poser toutes vos questions avant qu'on euh, arrête cette séance de live trading. D'ici euh, environ 10 minutes pour voir si euh, il peut se passer des choses intéressantes, mais euh, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Le mouvement apparemment donc de la séance, du moins de ce début de séance, puisqu'à chaque fois on fait environ une heure, une heure et demie ensemble, euh, est peut-être déjà donc euh, tout simplement accompli. Ça ne veut pas dire que le reste de la séance va être aussi calme. Hein. Vous pouvez avoir d'ici une heure des mouvements assez intéressants. Euh, comme on voit ici, on a quand même regardé pas mal d'espace entre les 12410 et les 12345. Ici, on a aussi pas mal d'espace euh, sur le Dow Jones à la baisse si on confirme donc le billet baissier. Et euh, du côté ici aussi euh, du Nasdaq 100, on a de quoi faire uniquement sous les 6550. Hein, C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on a. C'est pas ce qu'on a eu. Et du coup, ici, par exemple, la position, on l'a pas prise. On avait un risk reward trop désavantageux. Des fois, ça nous permet de filtrer justement des mauvaises positions. 
Donc, on reste vigilant avec ce type de, euh, ce type de scénario. Et on voit bien, hein, pour l'instant, euh, alors autant sur le Nasdaq 100, on ne l'a pas encore touché, les 6550, mais ici, on voit bien qu'on réagit sur le, sur le Dow Jones 30, pardon, sur euh, ce niveau intermédiaire des 24 705. Et là, on va de même, pour l'instant, sur le DAX, on réagit sur ce niveau, c'est normal, c'est un niveau de structure. Donc après, si on reconsolide un petit peu ici au-dessus, on peut avoir un scénario intéressant. Alors après, ça va être une question de minutes, puisqu'il est déjà 16h25, qu'en général, on ne dépasse pas donc les 16h40, 16h50. Alors Bernadette me dit, j'utilise PRT et j'utilise l'unité de temps. UT50, SC unité de temps 2 minutes, 5, 15, 1 et 2. Alors j'imagine que bébé voulait dire Bollinger Band de 2,5 et 3 pour des indices et le MACD stock perso. Oui. Alors vous pouvez, vous pouvez me, me dire pour le PRT à peu près ce que c'est C'est pro real time j'imagine Oui, très bien, d'accord. Oui, donc la plateforme. D'accord, très bien. J'utilise donc une unité de temps. C'est un stochastique que vous voulez dire par 50 SC D'accord. Oui, donc vous avez déjà un setup assez précis. Hein. Vous utilisez plusieurs unités de temps, euh, deux types de, de bonnes de, boulang de boulanger, notamment des confirmations avec le MACD. Donc c'est un... un un système qui est déjà assez assez complet, j'ai envie de dire Bernadette. C'est un système que vous avez eu l'occasion de pouvoir tester dans le passé Ah très bien, très bien, c'est une bonne initiative. Donc une MMM 72050. Ouais, donc c'est assez complet, hein. assez complet. Donc vous utilisez sur Real Time, donc j'imagine que c'est plutôt pour trader les actions du coup. D'accord, très bien. J'espère que vos tests seront euh, vraiment intéressants et que vous pourrez du coup suivre cette stratégie jusqu'au bout. Après, je vous invite à véritablement chercher plutôt les erreurs possibles dans votre backtesting, car souvent quand on fait un backtesting pour des stratégies, on a, euh, et c'est tout à fait humain, on a plutôt tendance à regarder les bons côtés euh, que les mauvais côtés. Or, euh, le, le marché, quant à lui, ne se soucie guère des bons ou des mauvais côtés. Il est tel qu'il est, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, il faut vraiment se soucier euh, principalement du coup des mauvais côtés. Donc, chercher limite l'erreur euh, dans les positions, dans le backtesting que vous faites. Et de cette manière, vous êtes sûr que votre backtesting va être pas pessimiste mais va être réaliste et du coup même si selon cette version votre backtesting tient la route et vous avez des, bons, des bonnes statistiques, des bons résultats, c'est d'autant plus euh, confiant et euh, vous pouvez suivre cette stratégie et euh, générer très, pro, très euh, certainement des profits. Oui comme vous dites la psychologie est très importante. Donc ici on a euh, une cassure du fractal précédent sur le Dow Jones 30 qui est en train de se faire. On a cassé aussi le fractal précédent sur le Nasdaq 100, pareil sur le DAX. Donc ici encore un petit peu un mouvement commun, sauf que euh, on attendait autre chose ici, une sortie de consolidation. On a eu un, une hésitation, on a eu des bougies ici d'incertitude à la cassure de ce fractal. Donc ce n'était pas des signes qui étaient assez intéressants, notamment qu'il est déjà 16h28. Donc on va rester prudent et euh, on va sûrement en rester là pour notre séance de trading live. Ici, comme je vous le disais, hein, on a des scénarios qui peuvent se tenir pour les prochaines heures. Ici, direction euh, la baisse pour le DAX sur les 12 345. Si on confirme ici euh, des passations des niveaux euh, donc intermédiaires 6 550 sur le Nasdaq 100 et respectivement ici les 24 705 comme on est en train de le voir pour l'instant sur le Dow Jones 30 à la baisse, il y a euh, poursuite à la baisse donc euh, très possible. D'ailleurs, on a des mouvements qui sont en train de se faire ici. On a même eu un petit gap ici, vous le voyez, entre la bougie précédente M1 et la bougie actuelle. Donc, potentiellement, pas mal de volatilité qui se prépare ici, qui pourrait engendrer un mouvement baissier direction et niveau inférieur.
Voilà, donc ça poursuit sur le DAX. Donc à peu de choses près, on aurait pu prendre position, comme on le voyait tout à l'heure. Ici, c'est un tout petit retracement qui s'est fait à la suite de la cassure. Donc c'était un petit peu trop juste pour prendre position. Quant au Nasdaq 100, il était totalement invalidé puisqu'on était quand même au-dessus des 6650. Il restait juste le DAX et le Dow Jones 30 qui pouvaient encore jouer donc un scénario baissier valide, mais le retracement était tout simplement beaucoup trop petit et ça aurait été un petit peu trop spéculatif. Mais ici, on voit bien donc la poursuite à la baisse, très certainement en direction les 12 345. Donc c'est dommage, hein, on aurait aimé pouvoir re rentrer dans ce mouvement de manière un peu plus certaine, avec plus de confiance, puisque le système par défaut ici se lit selon les fractales. Ici, ça a été invalidé à peu de choses près, soit en fonction des niveaux, soit tout simplement en fonction donc d'une cassure qui ne s'est pas faite selon les règles du système. Alors, Egg me dit sur le DAX où je pourrais mettre euh, un stop loss. Alors, si on était rentré en position, le stop loss le plus valide et le plus euh, sûr se trouve euh, du côté des 12 445. Après, pour les plus, euh, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont prêts à risquer un peu plus, euh, tout simplement, et chercher des ratios plus rapidement au-dessus du dernier fractal, c'est aussi un point valide ici. Euh, sauf que ce fractal aurait été euh, créé à partir de cette bougie, c'est-à-dire que si vous étiez rentré euh, plus tôt, vous l'auriez pas vu. Donc vous auriez sûrement dû mettre votre stop loss ici au-dessus des derniers points hauts. Alors soit ce niveau, soit ce niveau pour être plus sûr que ces niveaux de structure tiennent la route. Alors Daniel nous dit coupure MM8 21 16h21 et ça descend euh, en fort momentum, week-end prolongé pour moi. Je vous dis à lundi, bonne fin de soirée. Alors ça pardon, ça c'est Bernadette qui nous dit week-end prolongé pour moi. Donc à lundi, bonne fin de journée. Bah, profitez bien de votre week-end Bernadette, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, euh, reposez-vous bien. Daniel, vous me dites donc coupure MM21, 16h21, donc euh, sur le DAX, vous, vous me dites Alors, Egg, vous me dites qu'en est-il du Tech Profit 12345 Alors, idéalement, on, on aurait pris des profits en chemin. Hein. On avait vu tout à l'heure, j'avais mis une alerte, euh, je crois même, du coup, aux alentours des 380. Donc, ici, c'est déjà un bon point pour prendre des profits sur la route. Après, le target idéal, c'est sûr, c'est le support des 12 345. A savoir que vous avez peut-être moins de probabilité exactement d'atteindre ce niveau avant que votre stop suiveur se fasse sortir si jamais vous employez un stop suiveur. Oui, donc DAX en M1, Daniel me dit... Donc si on modifie un petit peu ici les moyennes mobiles, on va mettre donc du, 80, du 21, pardon, ici, et du 8. Donc voilà. Du 8. Oui, exactement, Daniel. Comme vous dites, un cro croisement ici. Euh, non, vous aviez dit 16h20, pardon. Ah oui, non, mais j'imagine que vous parlez donc de, de l'heure euh, concrète, l'heure de Paris. Donc, c'est ici à 17h21. Donc, croisement. Et ensuite, on est parti assez fort à la baisse. Donc si c'est un signal que vous avez pris, bien joué, vous êtes rentré ici quasiment donc, au niveau du euh, point intermédiaire des 12 410 et le mouvement euh, donc s'est poursuivi à la baisse. Bien joué Daniel. Bien joué Daniel, oui. Et en, en termes de profit, vous avez déjà pris des profits, vous attendez aussi donc le support des euh, 12 345 Alors j'en profite quand même pour mentionner à un hein, niveau légal que euh, on ne donne pas de conseils en investissement. Donc en ce qui est, ce qu'il en est au, au propos des stop loss des tech profits, c'est bien sûr votre propre décision. Je ne fais que donner euh, mon analyse de trading au cours de ces séances que l'on passe ensemble, 
les séances de trading live en direct avec Admiral Markets. Ici, on est en train de casser le dernier point fractal aussi sur le Nasdaq 100. Donc, c'est une approche un peu plus risquée. Hein. On pourrait ici aussi s'amuser à reprendre la cassure donc du dernier point fractal. C'est un revient à prendre la cassure de chaque escalier à la baisse. C'est pas euh, le setup le plus sûr, bien sûr, mais c'est un setup qui peut être exploitable. Alors ici, pareil, hein, on a... Euh, alors il est quand même 16h35, on va bientôt arrêter ce, ce live euh, ensemble, mais si les prochaines bougies continuent à consolider, euh, on a potentiellement quelque chose d'intéressant à la baisse euh, pour le Dow Jones 30, direction les 24 500, vous voyez bien, si on consolide encore un petit peu, cassure à la baisse, on a un stop au-dessus des, des 24 000, pardon, 705, c'est un niveau intéressant pour protéger euh, cette position. Et poursuite à la baisse intéressante à voir sur le Dow Jones 30 qui respecte pour le coup ici plutôt les scénarios de cette stratégie. Donc Daniel vous me dites j'attends que cela se retourne dans GMM1 21 qui est cassé, je prends mes profits. D'accord donc si la MM1 est cassée vous prenez vos profits, la MM1 pardon, la MM21, d'accord. Oui, donc comme ça, ça vous permet quand même de potentiellement rester assez longtemps dans le, dans le mouvement. C'est assez intéressant. De temps en temps, vous pouvez du coup avoir des ratios assez intéressants, j'imagine. Alors, Egg me dit, si j'ai bien compris, le setup le plus sûr de tous, c'est attendre le retracement vers la zone de structure pour rentrer. Alors, c'est pas euh, le, le plus sûr de tous. Hein. Il, y a, il y a des setups qui sont forcément beaucoup plus sûrs. Enfin, beaucoup plus sûrs. Après, en trading, rien n'est sûr non plus. Hein. C'est pour ça qu'on a des bonnes et des mauvaises positions. Mais euh, c'est sûr que vous augmentez grandement vos chances de prendre, euh, du coup, euh, des positions gagnantes autour des niveaux clés. Donc, autour des niveaux de structure, euh, support et résistance ça augmente forcément les chances. Donc ici, par exemple, euh, c'est une position qu'on n'a pas prise euh, pour euh, cette séance hein, sur le Dow Jones 30 à la baisse, puisqu'on va déjà euh, bientôt s'arrêter pour cette séance de trading. Mais euh, le scénario est en place hein, pour ceux qui tradent encore. Euh, potentiel poursuite à la baisse direction les 24 500 ici sur le Dow Jones 30. Tandis qu'on poursuit euh, la baisse sur le DAX 30 sans avoir eu d'autres occasions. Ici, euh, on a un petit point bas, plus bas que le point bas précédent, ce qui invalide un petit peu quand même hein, l'entrée. Mais on a un setup valide ici sur le Dow Jones 30 pour une poursuite à la baisse. Donc Daniel me dit oui, tout à fait. Donc c'est très bien. Si vous avez backtesté cette, euh, cette approche, Daniel, et que vous avez des statistiques solides, je vous invite à... Euh, vous y tenir, car c'est comme ça que on peut y arriver en trading. Donc ici, on voit le DAX 30 qui touche les 12 345, donc l'objectif est atteint. Donc Egg me dit, c'est une façon de parler. Oui, bien sûr, j'avais compris, vous inquiétez pas. Donc voilà, beaucoup de volatilité sur le DAX, hein. on est en train de casser même les 12 345. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pris des profits ici, on peut euh, commencer à rabaisser euh, donc euh, le stop suiveur ou prendre tout simplement des profits. Des fois, c'est aussi intéressant de laisser courir un maximum euh, la position. Ok, maintenant 16h38, je vous invite à poser vos dernières questions. On va s'arrêter d'ici maintenant deux minutes pour cette séance de trading. Daniel nous dit, il faut que je fasse comme vous, trouver des lignes de tendance. Donc vous voulez parler des, euh, tout simplement, euh, lignes de tendance de cassure qu'on est en train euh, de voir ici, entre la flèche ici grise sur le DAX et euh, le Dow Jones 30, ou vous voulez parler tout simplement de lignes de tendance pour attendre des cassures en accord avec les supports et résistances pour des euh, setups plus long terme. D'accord, très bien Daniel. Alors après, je vous invite aussi à essayer de les... Euh, tout simplement faire le choix hein, qu'on disait tout à l'heure, soit partir dans du di trading discrétionnaire, donc vous entraîner euh, tout simplement à les dessiner et à regarder ce que ça peut donner sur euh, plusieurs périodes de temps, 
ou si vous partez dans une version automatique, un petit peu plus mécanique, alors même si c'est pas un robot qui traîne, mais si c'est vous qui tradez, vous pouvez utiliser une approche 100% mécanique, comme ça vous avez absolument aucune hésitation au quotidien, et à ce moment-là, il faut trouver une manière de mécaniser un maximum du coup ces lignes de tendance pour tracer de la même manière chaque fois, et euh, comme ça vous avez vraiment euh, quelque chose de mécanique, vous vous posez pas 36 000 questions au moment de tracer, si vous hésitez à faire comme ci comme ça, des fois vous allez avoir des résultats euh, tout simplement différents euh, dans votre trading. Très bien. Donc, Eric, j'espère avoir pu répondre à votre question de tout à l'heure de manière assez claire, même si c'est pas toujours euh, évident de répondre à ce type de questions en quelques minutes pendant un live de trading, mais on fait de notre mieux. Merci à vous. Bon, il est 16h40, on va s'arrêter là pour cette séance de trading. Euh, J'espère que euh, on se retrouve tous demain pour la séance de 15h20, pour vendredi après-midi. Et pour ceux d'entre vous qui traitent les séances européennes, je vous invite à nous rejoindre le matin lors de nos épisodes Bonjour CAC 40 et DAX 30 à 8h30. Et du coup, on analyse à la fois la crypto-monnaie du jour, la, la paire Forex EURUSD et les indices britanniques, français, allemands et bien sûr les indices américains. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à vous le faire. À le faire pardon. Vous retrouverez, comme on l'a dit donc au cours de cette vidéo, euh, des euh, stratégies Forex gratuites que vous pourrez tester, et notamment d'autres tutoriels sur les fonctionnalités de, nos, de la plateforme MT4 et MT5, bien sûr d'autres informations sur notre site internet Admiral Markets. Daniel me dit, merci, bonne soirée euh, Monsieur Jérémy. Merci à vous Daniel, passez une bonne soirée. Je vous dis donc à demain, bonsoir Egg, bonsoir Daniel. À demain.